நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் மகாராணி மீண்டும் தம்மை அரண்மனையில் கண்டு நாங்கள் அனைவரும் அடைந்திருக்கும் ஆனந்தத்திற்கு அளவே கிடையாது நீங்கள் சென்ற பின் இந்த அரண்மனையானது சோபி இழந்திருந்தது இயற்கையின் நியதிகள் வினோதமானது சுனந்தா எதையேனும் பெறுவதற்கு ஏதேனும் தியாகிக்க வேண்டும் அரண்மனையின் நிலையை கண்டால் இத்தனை காலம் நாங்கள் இங்கு இல்லாது போனதற்கான அறிகுறியே இல்லை அத்துணை சிறப்பாக உள்ளது நேர்த்தியாக உள்ளது இதற்காக உனக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி சுனந்தா நானும் கொள்ள செய்யாதீர்கள் மகாராணி இது என் கடமை அல்லவா அத்துடன் என்று தம்மோடு அரசகுமாரி பார்வதியையும் கண்டு உள்ளம் பரவசம் அடைந்தது இறைவனானவர் இந்த அரண்மனையினது தனிமையை கண்டு தயை செய்து இதன் துன்பத்தை இன்பமாக மாற்றியதைப் போல் உணர்கிறேன் அழகெல்லாம் ஒன்றிணைந்தவர் அரசகுமாரி உள்ளத்தாலும் அழகு மிகுந்தவள் எனினும் இந்த சிருஷ்டியின் நியதிகளை உணராதிருக்கிறாள் இத்தனை காலங்களாக ஆசிரமத்தில் குடிக்கொண்டதால் அரண்மனையின் நடவடிக்கைகள் மற்றும் சம்பிரதாயங்களில் பரிச்சயமற்றவள் இனி அவை அனைத்தையும் அவளுக்கு கற்பிப்பது நம் கடமை துரிதமாக அவளை தேர்ச்சி பெற செய்ய வேண்டும் உணவு கலை முதல் இயல் வாழ்க்கையிலும் அனைத்தையும் கற்பித்தாக வேண்டும் இருப்பினும் மகாராணி ஒரு அரசகுமாரிக்கு உணவு கலையை போதிப்பது உகந்தது அல்லவே பணிவிடைகளானது சேவகர்களுக்கும் பணிப்பெண்களுக்கும் உரியதானதே இல்லை சுனந்தா அரசகுமாரி என்பதை கடந்து பெண் பிள்ளையும் ஆவாள் வாலிப பருவம் அடைவாள் பெண்ணாக பிறந்தவள் அரசகுமாரியானாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி இல் வாழ்க்கையின் நெறிகளை அறிய வேண்டியது அவசியம் அதுதான் அவளுக்கு தன் குடும்பத்தை நன்கு பராமரிக்க பயிற்சி அளிக்கும் இன்று முதற் கொண்டே பார்வதிக்கு அவைகளை போதிக்க துவங்கலாம் உணவு கலையிலிருந்து துவங்கலாம் உக்ரன அறைக்கு செல் அதற்குரியவற்றை செய் ஆணைப்படி மகாராணி என்ன செய்தி மகாராணி இப்போது முதற்கொண்டே பார்வதிக்கு இல் வாழ்க்கையை போதிக்க காரணம் என்ன அவள் குழந்தை என்பதையும் மறந்தீர்களா மகாராஜா பெண் பிள்ளைகளும் துளிர்விட்ட கொடிகளும் வளரும் வேகத்தினை நாம் உணர்தல் இயலாது பின் அவளது விவாகம் நிகழும் ஆகையால் கலைகள் அனைத்திலும் அவளுக்கு பரிச்சயம் தேவை நிபுணத்துவம் தேவை தன்னை அறியாதும் அவள் பிழை ஏதும் இழைத்துவிடக் கூடாது பார்வதி நமது ராஜ்யத்திலேயே மிகவும் அழகான இடம் நமது இமாலய சாம்ராஜ்ய காட்சி கூறியது சரிதானே அது மட்டுமா 
இமாலய பர்வதங்களில் மலை சாரல்கள் உள்ளன அங்கு ரிஷிகளும் முனிவர்களும் வசிக்கிறார்கள் அதோ அதுதான் இமாலயத்திலேயே மிக மிக அழகான பர்வதம் கைலாய பர்வதம் வேறொன்றும் நான் கேள்வியுற்றேன் இமாலயத்தின் மலை சாரல்களில் தேவர்களும் வாசம் செய்கிறார்களாம் உனது கணவர் சிவனை இமாலய சாரலில் சந்திப்பாய் இருப்பினும் மகாராணி என் அருமை செல்விக்கு விவாகம் நிகழ காலம் உண்டு அதற்குள் அவசரம் என்ன மகாராஜா இமைக்கும் நேரத்தில் முன் அறிவிப்பு எதுவும் இன்றி திருமண வயதை பெண்கள் அடைவது மாற்ற இயலாத நியதிகளில் ஒன்று அதற்குரிய பயிற்சியை அவளுக்கு அளிக்கும் கடமையை என்னிடம் ஒப்படையுங்கள் ஆகட்டும் பெண்ணானவள் என்றும் தனது அன்னையின் பிரதிபலிப்பாவாள் ஆகையால் பார்வதியின் வளர்ப்பை குறித்து எனக்கு எந்த ஐயமும் இல்லை எந்த கவலையும் இல்லை தாம் பார்வதியின் அன்னை அவளை குறித்து தம் சிந்தனைகளும் செயல்பாடுகளும் அவளுக்கு நன்மைகளையே பயக்கும் எனினும் இச்சமயம் என் மகள் எங்கே வந்தது முதலாக அவளை காணவும் இயலவில்லை என்ன நேர்ந்தது நீங்கள் இருவரும் என்னை பரிகாசம் செய்வது ஏன் இதன் முன்பு இவரை நீ கண்டதுண்டா எப்போதேனும் சந்தித்தாயா காணவும் இல்லை சந்திக்கவும் இல்லை பின் எவ்வாறு இவர் கணவர் ஆவார் இவரோடு உனக்கு விவாகம் நிகழ்ந்த பின்னர்தான் கணவர் ஆவார் அதற்கு நீங்கள் சந்திப்பது அவசியமானது சந்திக்காது போனால் அது சாத்தியம் அல்ல இவர் உன் கணவர் என்ன உனக்கு கூறியது யார் அன்னையின் அழைப்பு செல்வம் கற்பிக்க போகும் கலையானது உன் வருங்கால வாழ்விற்கு அஸ்திவாரமாகும் உணவு கலை அதாவது உண்ணும் உணவை தயாரிக்கும் முறை உணவு தயாரிப்பதும் ஒரு கலையா தாயே ஆம் அறிவாயா மகளே இறைவனால் படைக்கப்பட்ட சிருஷ்டியில் அநேக ஜீவராசிகள் உண்டு 
நுணுக்கமான உயிர்களிலிருந்து பிரம்மாண்ட விலங்குகள் வரை எனினும் அவை அனைத்திலும் மானிட ஜென்மம் மட்டுமே இறைவன் அருளால் உணவை சமைத்துண்ணும் திறன் படைத்தது அதனால்தான் மானிடர்களுக்கு உணவு மகத்துவம் பொருந்தியது உணவு கலையே உன்னத கலை பெண்களுக்கு அதில் நிபுணத்துவம் அவசியம் எதனால் அப்படி அம்மா முன்னோர்களின் கூற்றுப்படி கணவன் இதயத்தை அடையக்கூடிய மார்க்கமானது அதரங்களை கடந்துதான் செல்லுமாம் சுவையான உணவை உண்பதினால் துன்பம் கொண்ட உள்ளமும் இனிக்குமாம் அதை நிகழ்த்துவது இல்லத்தரசிகளுக்கே சாத்தியமானது பொதுவாக சிருஷ்டியில் அநேக வகையான உணவுகள் தயாராகின்றன ஐம்பத்தி ஆறு பொருட்களை கொண்டு உருவான சித்ரா அன்னமே தலை சிறந்தது தனித்துவம் மிக்க ஒரு உணவது அவற்றில் நானாவித சுவைகளும் அடக்கம் நறுமணத்திலும் சிறந்தது ஆரோக்கியமும் அளிக்கும் மானிடர்கள் மாத்திரமல்ல தேவாதி தேவர்களும் மகிழ்ச்சியோடு உண்ணக்கூடியது வா இன்று அதை தயாரிக்கும் முறையை உனக்கு கற்பிக்கிறேன் கூறியது அனைத்தும் உனது உள்ளத்தில் பதிந்ததா மகளே ஆம் தாயே நன்றாக பதிந்தது எனினும் மகளே செய்யும் முறையை செவிமடுப்பது எளிது நடைமுறைப்படுத்துவதே கடினம் இதை தயாரிக்க கவனமும் ஒருமித்த மனமும் அவசியம் பூரணமாக இதை தயாரிப்பதில் பரிச்சயம் ஏற்படாத மட்டும் இதன் சுவையும் முழுமையடையாது மாதா தமது கவலை வீணானது நான் நன்கு புரிந்து கொண்டேன் எனக்கு சாத்தியமே ஐயம் எதுவும் ஏழ நேரிட்டால் என்னை வினவ தயங்க வேண்டாம் மகாராணி தம்மை மகாராஜா அழைக்கிறார் சென்று வருகிறேன் மகளே நீ துவங்கலாம் பிரபுவின் லீலைகள் அபாரமானது வினோதமானதும் கூட இந்த பரிபூர்ண சிருஷ்டிக்கும் உணவளித்து பாதுகாப்பவர் எவரோ எவர் தாமே அன்னபூரணியோ ஆதிசக்தியின் ரூபமோ அவரின் அவதாரமோ அவருக்கே உணவுக்கலை கற்பிக்கப்படுகின்றது மானிட உருதரித்த காரணத்தினால் அவர்களும் கற்க வேண்டியுள்ளது நாராயணன் 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 அனைத்தும் பார்வதி இந்த பதார்த்தம் அனைத்தும் நீ செய்ததா எவரது உதவியும் இன்றியா இதனை தயாரிக்கும் முறைகளை சிறந்த முறையில் தாம் எடுத்துரைத்தீர்கள் அதன் பிறகு எவரது துணையும் அவசியமாக தெரியவில்லை அம்மா என் விழிகள் என்னையே வஞ்சிக்கின்றனவா இவை அனைத்தும் நீ செய்ததா நீ சாட்சா தன்ன பொருணியே அதில் ஐயமே இல்லை அறிவாயா இத்தனை துரிதமாக நானே சமைத்ததில்லை அத்துடன் இத்தகைய உயர்ந்த நறுமணமும் நான் தயாரித்த உணவில் இருந்து வந்ததில்லை என் மனதை மகிழ்விக்கவே எனக்கு இத்தனை பாராட்டுகள் அல்லவா இல்லை மகளே அது உண்மை அல்ல காரணமற்ற புகழ் உரை பொய் உரைப்பதற்கு சமமானது 
என்னது கூற்று அவ்விதம் அல்ல உளங்கனிந்து கூறுகிறேன் இன்று பரவசம் அடைந்தேன் மனம் திளைக்கிறேன் உன்னை எண்ணி பெருமை கொள்கிறேன் மகளே பெருமை அடைகிறேன் நான் இறைவன் பெற்றோர் அனைவருக்கும் இத்தகைய பேரு அளிப்பதில்லை இது மட்டும் நிகழ்ந்தவை நமது திட்டப்படியே நடந்தன தேவி ஆதிசக்தி பார்வதியாக மானிட உருவில் புனர்ஜென்மம் எடுத்தானது மடந்தை பருவமும் அடைந்தார்கள் இனி தேவி பார்வதியும் மகாதேவரும் சந்திக்கும் தருணமானது நிகழ்வதெப்போது இனி வருங்காலத்தில் நிகழ உள்ள சம்பவங்கள் அனைத்திற்கும் அடிப்படை மகாதேவரும் தேவி பார்வதியும் சந்திப்பதை பொறுத்ததே மாதவா சதியின் மரணத்திற்கு பின்பு ஈசன் கைலாயத்தை தியாகித்தது முதல் சிருஷ்டியின் நன்மை தடைப்பட்டுள்ளது சிருஷ்டி தன் பொலிவை இழந்தது மந்தமடைந்தது அரக்கன் தாரகனது அக்கிரமங்களிலிருந்து ஈசன் மற்றும் பார்வதியின் புதல்வன் தன்னை விடுவிக்கவிருக்கும் நாளுக்காக தவிப்போடு காத்திருக்கிறது எனினும் சங்கடம் ஒன்று எனது உள்ளத்தை பாட்டி வதைத்து அலைக்கழிக்கின்றது கேசவா சதிக்கு நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் அனைத்தும் மீண்டும் நிகழ்ந்துவிடக் கூடாது தமக்கு எழுந்த இந்த சிந்தனை தனிப்பட்டதல்ல பிரம்மதேவரே சுவாமி இது மட்டும் சிவபார்வதி சந்திப்பு நிகழ்ந்திருக்க வேண்டுமே தேவி தாம் உரைத்தது சத்தியமே எனினும் சிருஷ்டியில் நிகழ்வதனைத்தும் காலம் மற்றும் நியதிகளுக்கு உட்பட்டது காலத்திற்கு முன்பு நியதிகளை கடந்து எவரும் எதையும் அடைய இயலாது சிவபார்வதி சந்திப்பிற்கு சமயம் உள்ளது அந்த சந்திப்பிற்கு மிக பெரும் தடையே ஈசன் கொண்ட தியான நிலைதான் அத்தியான நிலை கலையாதிருக்கு மட்டும் நமது பிரயத்தனங்கள் யாதாயினும் அவைகளால் நமக்கு தீர்வு கெட்டுதல் சாத்தியமல்ல மகாதேவரது ஆழ் மனதில் மையல் என்னும் உணர்வே பற்றி போனது ஆகையினால் அனைத்தினும் முன்பு நாம் மகாதேவரது ஆள் உள்ளத்தில் மையலையும் சிருங்கார பாவத்தையும் ஊற்றெடுக்கச் செய்ய வேண்டும் இருப்பினும் சுவாமி மகாதேவரது உள்ளத்தில் மையலை பிரவாகிக்க செய்வது எவ்வாறு அதனை செய்யும் மார்க்கம் என்ன ஏனெனில் அது இச்சமயம் இன்றியமையாததானது ஏனெனில் தேவி பார்வதி மடந்தை பருவம் அடைந்தார்களே உங்கள் விஜய் <laughs> <laughs> 